நண்பர்களே நான் உங்கள் டி கே டி கே டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பதிவு இது வந்து எக்ஸாம் சீசன் அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மகனோ அல்லது மகளோ தம்பியோ அல்லது தங்கச்சியோ பேரனோ பேத்தியோ யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்ம குடும்பத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுத போயிட்டு இருப்பாங்க ஸ்கூலில் ஸோ அதனால் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எல்லார் வீட்லேயும் வந்து எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேராசைன்னே சொல்லலாம் நம்ம மகனோ மகளோ தம்பியோ தங்கச்சியோ நம்மளுக்கு வேண்டியவங்க வந்து அதிகமான மார்க்கை வந்து எடுக்கணும் டாப்பர்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஆசையாக இருக்கும் ஸோ இந்த பதிவு வந்துட்டு ஒரு அந்த அந்த அதிகமான மார்க்கை எப்படி எடுப்பது அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த பதிவு வந்துட்டு வெறும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டுமல்ல பேரண்ட்ஸு கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது தான் ஸோ பேரண்ட்ஸ் முதல்ல நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு குழந்தைகள் வந்து ஒரு மார்க்கை நல்லா எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்யக்கூடியது என்னென்னா அவங்கள வந்து டோன்ட் புட்டம் ஆன் டென்ஷன் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு டென்ஷனையும் வந்துட்டு அவங்க மேலே திணிச்சிடாதீங்க ஸோ நெவர் யூஸ் த ஒரு நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸை வந்து எப்போவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க அவங்கக்கிட்ட அதாவது உன்னால் இந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது நீ வேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பல ஒரு நெகட்டிவ் வார்த்தைகளை வந்து குழந்தைகள் மேலே யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ எப்போவுமே அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து நெவர் கம்பேர் டு அதர்ஸ் உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற பையனையோ அல்லது உங்கள் ரிலேஷன்ஸ் வீட்டில் இருக்கிற மற்ற ஒரு பையனையோ அல்லது அந்த குழந்தைகளை வந்து உங்கள் குழந்தைகளோடு எப்போதுமே வந்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க அவன் பாவம் பாரு உன்னை விட அதிகமாக மார்க் எடுக்கிறான் இவன் வந்துட்டு உன்னை விட இவன் வந்து டாப்பராக இருக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த விதமான கம்பேரிஷனும் கொடுக்காதீங்க ஸோ ஆல்வேஸ் மோட்டிவேட் தம் நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து எப்போவுமே வந்து தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்குங்க அவங்கள வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான வேர்ட்ஸ் வந்து எப்போவுமே யூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க உன்னால் முடியும் உன்னால் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோர் எடுக்க முடியும் நீ போன மார் போன எக்ஸாமில் வந்து நீ இந்த அளவுக்கு மார்க் எடுத்திருந்த இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு முயற்சி செஞ்சேன்னா நீ கண்டிப்பாக உன்னால் வந்து ஜெயிக்க முடியும் நல்ல லெவலில் வந்து நீ பாஸ் பண்ண முடியும் ஹை ஸ்கோர்ஸ் வந்து டாப்பராக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷனோடு அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு மோட்டிவேட் பண்ணுங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு அதே மாதிரி அவங்க ஒரு வேளை வந்துட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியான மார்க் எடுத்திருந்தாலும் ரிசல்ட் வந்தாலும் அவங்கள டிமோட்டிவேட் பண்ணாதீங்க அவங்கள வந்து ஒரு பேர்டு வேர்ட்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இந்த வார்த்தைகள் தான் வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு தப்பான ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஒரு தப்பான முடிவு எடுக்கக்கூடியதுக்கு வந்து வழிவகுத்து விடும் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க இன்டெலிஜென்ட் ப்ரில்லியன்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கை எடுக்கக்கூடிய அந்த நம்பர்ஸில் மட்டும் இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்டெலிஜென்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நான் மருத்துவத்துறையில் இருக்கிறேன் மருத்துவத்துறையில் வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கும் ஒரு ஹார்ட் எப்படி வேலை செய்யுது ஒரு லங்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுது நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம்ஸ் வந்து எப்படி எப்படி வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றிய நாலேஜ் வந்து எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு காரணம் வந்து நான் அதிகமான நேரம் வந்து இந்த துறையில் இந்த 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 விஷயத்தில் வந்து நான் ஸ்பென்ட் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் வந்து அதிகமான நாலேஜ் எனக்கு அதில் கிடைக்கிதே தவிர எனக்கு பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு டாப்பிக்கை கொடுத்து பேச சொன்னால் அந்த விஷயத்தை பற்றி எனக்கு தெரியாது ஸோ இதுதான் உண்மை அதில் வந்து நான் ஜீரோ மார்க் தான் எடுப்பேன் ஸோ இந்த அதனால் நல்ல ஒரு இந்த இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்டெலிஜென்ட் ப்ரில்லியன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இருக்கிற துறையில் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த நாலேஜ் தான் வந்து உங்களை இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த துறையில் வந்து மார்க் எடுக்கிறதுனால வந்து அவங்க பெரிய லெவலுக்கு போவாங்களோ அல்லது நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் ஃபெயிலர் ஆகிடுவீங்க சக்ஸஸ் ஆக முடியாது அப்படிங்கிற கான்செப்டை வந்து கண்டிப்பாக விட்டுருங்க ஸோ அடுத்தது பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்யணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு நல்ல ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொடுங்க உங்களுடைய அந்த ஸ்டடி டேபிள் இருக்கிற இடத்துல அவங்கள வந்து நல்ல ஒரு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ ஸ்டடிக்கு உண்டானது தண்ணி வைங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து அவங்க படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபோக்கஸிங் லைட் வந்து கரெக்டாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புக்கில் அவங்க படிக்கிற இடத்துல வந்து விழுற மாதிரி வைங்க அந்த சரௌண்டிங் ரொம்ப அமைதியான ஒரு சூழல் உள்ள ஒரு சரௌண்டிங்கை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுங்க ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போயிடும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முக்கியமாக இந்த அதிகமான
நல்ல டேக் குட் ஸ்லீப் நிறைய நல்ல ஸ்லீப் இருக்கணும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஈட் ஹெல்த்தி ஃபுட் நல்ல உணவுகளை வந்து சாப்பிடுங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அடுத்தது வந்து மியூசிக் கேளுங்க மியூசிக்னால் அவங்க உடனடியாக வந்துட்டு நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஒரு பெரிய டிஸ்கோ மியூசிக்கோ ரேப் மியூசிக்கோ கேட்கறது இல்லை ஒரு சைலண்டான கிளாசிக்கல்னால வித்தவுட் லிரிக்ஸ் எந்த விதமான வார்த்தைகள் இல்லாமல் மெதுவான இருக்கிற வந்து ஒரு மியூசிக்கை கேளுங்க இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய வந்து மனநிலையை வந்து மாற்றும் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய வந்து அந்த படிப்பை வந்து நல்ல மனசில் பதியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தரும் அடுத்தது வந்துட்டு டென்ஷனை விடுங்க அதாவது எக்ஸாம் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்க அவங்கள மாதிரி நான் எடுக்கணும் இவங்கள மாதிரி எடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க அவங்களுக்கு உண்டான வேலை தே ஹாவ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு பிளே ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக வந்திருக்கிறோம் அதனால் வந்து அவங்கள மாதிரி எடுக்கணுங்கிற கம்பேரிசனை விட்டுருங்க நீங்கள் உங்களால் என்ன எடுக்க முடியும் உங்களால் எந்த அளவுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு படிப்பை அப்படிங்கிறத பற்றி நல்லா புரிஞ்சுட்டு படிங்க படிக்கும் பொழுது வந்துட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு தடவை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஒரு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து நம்ம பாடி வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் தேவைப்படும் அது வந்து ஒரு பிரெயினுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட் கொடுங்க ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு டாபிக் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த டாப்பிக்காக எந்த சாப்டர் நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலும் மேக்ஸ் எடுக்கலாம் இல்லை சயின்ஸ் படிக்கலாம் எந்த ஒரு விஷயத்தை படித்தாலும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் படித்து படித்த பிறகு ஒரு நல்ல வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொடுங்க ரெஸ்ட் எடுத்துங்க ஸோ அந்த ரெஸ்டிங் டைமில் வந்து நான் சொன்ன இந்த மியூசிக் கேட்கறது அல்லது நீங்க வாக் பண்றது அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு இயற்கை காட்சிகளை போய் பார்க்கறது வெளியில வந்து வெளியில வாங்க வெளியில வந்து வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த மரங்களை பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க செய்யலாம் அடுத்தது வந்து டென்ஷன் நீங்க குறைக்கணும்னு சொன்னேன் டென்ஷனை எப்படி குறைக்கணும்னா நல்ல பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் நீங்க சாதாரணமாக உட்கார்ந்து உங்கள் மூச்சை மட்டும் கவனியுங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்துட்டு நீங்க காலையில பதினஞ்சு நிமிஷம் அல்லது ஈவினிங் வந்துட்டு ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் உங்கள் இயற்கையாக நடந்து கொண்டிருக்கும் அந்த ஒரு மூச்சை வந்து கவனிங்க க்ளோஸ் யூ ரைஸ் ஜஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யுவர் பிரீத்திங் ரெகுலர் பிரீத்திங்கில் வந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய அதாவது துடிப்பு இதய துடிப்பு டென்ஷன் வந்து குறையும் டென்ஷன் குறைஞ்சினாவே உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் படிக்கக்கூடிய படிப்பு வந்துட்டு நல்ல மனசில் வந்துட்டு பதியறதுக்கு வந்து இது ஒரு மிக சிறந்த ஒரு பயிற்சியாகும் அடுத்தது வந்து ஹை மார்க் நீங்கள் நிறைய மார்க் எடுக்கணும்னா ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் நீங்கள் எடுக்கணுன்னாவே ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு உண்டான கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அந்த பேப்பரில் என்னென்னலாம் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு செவன்டி பர்சன்ட் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு வந்துடும் மலர் மருத்துவத்தில் வந்து செஸ்ட் நெட் பட் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பேட்ச் மலர் ஃப்ளவர் மெடிசன் இருக்குது இந்த மெடிசன் உங்களுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை வாங்கி நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு சொட்டு தண்ணியில் விட்டு இதை கலந்து குடிச்சுட்டு இதை படிங்க உங்களுடைய படிப்பு வந்து நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய அதாவது படிக்கணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்துடும் இதில் அப்படி முடியாதவங்க அது கிடைக்கலைங்கிற பட்சத்தில் இங்கே கோயம்புத்தூர் இருந்தீங்கன்னா வாங்க நான் ஃப்ரீயாகவே வந்து செஸ்ட் நெட் பட் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு ஃப்ளவர் மெடிசன் தரேன் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நான் செய்யக்கூடிய ஒரு சிறிய சேவையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் நீங்கள் எந்த முடிவு அதாவது எந்த விதமான மார்க் எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு தவறான முடிவை வந்துட்டு எடுக்க மார்க் எனக்கு அதிக மார்க் கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு தவறான முடிவை வந்து எப்பவுமே எடுக்காதீங்க ஏன்னா மார்க் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நாட் யுவர் ஒரு சக்ஸஸ்க்கு உண்டான வந்து வழிகள் இல்லை எத்தனையோ பேர் நம்ம உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் நம்ம சச்சின் டெண்டுல்கரில் இருந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இருந்து ஸோ ஈவன் பில் கேட்ஸில் கூட நம்ம சொல்லலாம் அவங்களாம் வந்து பெரிய படிப்பு படித்து மிகப்பெரிய ஹையஸ்ட் டாப்பர் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு எந்த ஸ்கூல்லையும் வந்து படித்து அந்த அளவுக்கு பெரிய மார்க் எடுத்துகிட்டு அவங்க லைஃப்பில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை ஸோ சக்ஸஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மார்ட்டாக படித்து சிறந்த முறையில் மார்க் எடுத்து இந்த நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க உணவு ஹெல்த்தி ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க டேக் குட் ரெஸ்ட் நைட்டில் வந்து படிக்காதீங்க காலையிலேயோ அல்லது ஈவினிங் ஒரு பத்து மணிக்குள்ளே உங்கள் படிப்பை வந்து முடிச்சுருங்க முடிஞ்சு ஏர்லி மார்னிங் படிங்க ஸோ அஞ்சு மணிக்கெலாம் எந்திரிச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் அஞ்சு மணி அல்லது நாலு நாலு மணி ஃபோர் ஓ கிளாக் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எந்திரிச்சு படிங்க ஸோ இப்போல்லாம் வந்து உங்களுடைய அந்த பிரெயின் வந்து நல